ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാലഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ലെറ്റു സ്ലീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സാലഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാലഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി അതുകൂടാതെ ഇതിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാലഡിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ സാലഡുകളിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സാലഡ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും കൂടാതെ ഈ ലെറ്റു സ്ലീഫ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽഷ്യം പൊട്ടാസ്യം വൈറ്റമിൻ സി ഫോളീറ്റ് എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നതാണ് സാലഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊന്നും വേവിക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് സാലഡിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ സാലഡ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സാലഡ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൊമാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ലെറ്റു സ്ലീഫാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം ലീഫ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെറിയ രണ്ട് കക്കിരിയും കൂടാതെ കുറച്ച് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മൂന്ന് കളർ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കളർ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ വേവിക്കാതെയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മഞ്ഞൾ കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്യാം മഞ്ഞളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാം അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ അണുക്കളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സാലഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സാലഡ് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റോസ് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമില്ലേ ആ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഞാനത് കളയും നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ അടുത്തതായി ഞാൻ നീളത്തിൽ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കാതെയോ വേവിച്ചിട്ടോ കഴിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ഈ ക്യാപ്സിക്കം സാലഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സാലഡ് കളർഫുൾ ആയിരിക്കും മറ്റേത് ഇതിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴും അതും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ കക്കിരി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാലഡ് കുക്കുമ്പർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ മിക്കവാറും സാലഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കുക്കുമ്പറോട് ഒഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെജിറ്റബിൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ കഴിയുന്നതും ഇളം കക്കിരി തന്നെ ഈ സാലഡൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സാലഡ് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലും ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്